na hujambo karibu sana mtazamaji wa Global TV online wetu Mohamed Hussein. Hii ni nyumba ya michezo Sport House ikiwa ni Novemba tatu tunakutana hapo na michezo uh, of course tunafahamu kile ambacho kimetokea jana novemba 2 katika uwanja wa Benjamin Mkapa uh, Young Africans wakiwa wenyeji wa kuhalifisha klabu ya uh, kule nchini Tunisia klabu Afrikaini katika mchezo wa playoff michuano ya kombe la shirikisho mara baada ya Young Africans kutolewa nje katika michuano ya ligi ya mabingwa uh, Afrika uh, wakadondoka kule wakakutana na klabu Afrikaini ambao wao walitoka uh, toka mwanzo kwenye preliminary round wakiwa kwenye michuano hii hii ya kombe la shirikisho kama nilivyo kujua hapo mwanzo so, naitwa Mohamed Hussein niko na Sitenyo Martins uh, sisi tutazungumza uh, yaki michezo ambayo uh, tumejaliwa kuwa nayo siku ya leo kubwa zaidi uh, tumeiweka special kwa ajili ya kuzungumzia uh, michuano ya kombe la shirikisho ambayo jana iliendelea katika uh, mataifa tofauti tofauti E, ni kujuze tu kwa wenzetu majirani kutoka nchini Burundi e, Flambiu e, walicheza dhidi ya timu ya e, di, e, Darling Club Mote Mapembe e, kutoka Diana Kongo wao mchezo wao kama dizika kwa sare e, suluhu ya bila kufungana e, katika mchezo wao lakini hapa kwa mkapa kama e, unavofahamu Young Africans walikuwa mwenyeji wakikipiga dhidi ya Club African mchezo ambao pia ukamalizika e, kwa suluhu ya bila e, mabao e, sio Yanga sio Club African sisi tuna mjadala mkubwa sana. Tumeona eh, mtazamaji tukuachie hichi ambacho eh, ama tukuletee hichi ambacho sisi tumekuandalia eh, mara baada ya kile ambacho kimetokea siku ya jana katika uwanja wa Mkapa. Matukio yalikuwa mengi sana ya nje ya uwanja. Kabla tujenda kune msingi wa mjadala wetu ambao tutajikita zaidi kuhusiana na eh, hali ilivyo kwenye kikosi cha Young Africans bench la ufundi ambalo ambalo liko chini ya kocha Profesa Nasruddin Mohamed Nabi kutoka nchini Tunisia. Eh, kabla tujenda huko pengine nitamuuliza mchambuzi wangu hapa Sitinyo eh, kuhusiana yale ambayo yote ambayo tumeyaona yakiripotiwa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kabla ya mchezo usika wa siku ya jana pamoja na athari zake Eh, eh, kutoka na matukio hayo kuna video moja ume eh, tulikuwa tunaizungumza kabla tuja, tujaanza kipindi ukananambia kuna moja wa mtu eh, kiongozi eh, wa sehemu ya media kutoka kwa Young Africans yupo katika ile video ambayo inaonyesha wakiwashambulia eh, kwa chupa baadhi ya viongozi wa Club African kama tulivyoshuhudia eh, pengine hii inaleta picha gani eh, kwenye eh, taifa kwa ujumla Of course ni aibu. Of course hatuja prove hapo kama ni kiongozi ambaye ametajwa. Ametajwa anasema. Hatuja prove kama maana hatuna uhakika ni ni yupi ya rasima mmoja yani inaonyesha kama mmoja wa. Yes. Lakini tukirudi kwenye uhalisia ni aibu kwa taifa na vitendo kama vile mpaka vinarekodiwa kwenye live kwenye ukurasa rasmi wa timu na vina vinakuwa vipo live watu wakula wanaona Afrika nzima inaona inakuwa ni kama aibu fulani na madhara yake ni kwamba uwanja wako wa nyumbani unaweza kufungiwa kwa timu zako za taifa kuchezwa mechi zake hapo lakini hasara nyingine ni, ni kwamba clubs ambazo zinahutumia uwanja kwenye mashindano ya kimataifa yanaweza kahamishwa mechi zake kwenye nchi zingine kitu ambacho kita inyima ile home advantage club usika na utakuta club iliyofanya naweza kawaita kama upuuzi si ndio club iliyofanya upuuzi kama huo yenyewe inakuwa inawanyima fursa au faida timu zingine kwa hiyo ni kitu ambacho mimi nakitafsiri kwa, kwa upande wangu mimi kama kitendo cha aibu kwa taifa na ni vitendo ambavyo vinatakiwa vianze kukomeshwa kwa sababu kati ya maswali ambayo nilikuwa najiuliza ni kwamba kwenye zile accreditation za wahusika wa mchezo how come kuna kuwa na mashabiki eneo ambalo sio eneo lao kwa sababu kwenye zile accreditation unaona kabisa namba kuna namba zina indicate kwamba fulani mwisho wake fulani wewe mwandishi wa habari namba 3 namba 4 wewe mwandishi wa habari mwisho wako ni pale kwenye ile media tribune si ndio Lata. kama unapiga picha itaonyesha yes. pitch area. Sehemu yako kama ni mpiga picha itaonyesha pa, utafika hadi kwenye pitch area, si ndio? Lakini hao mashabiki wanaingia paka sehemu kama zile. Kwa hiyo ni kitendo cha aibu na kama sio mashabiki, how come kuna kitengo kinaitwa makomando kwenye timu? Ni kitengo gani? Security wapo na wanakuwa officiated kabisa na na, na waandaaji wa mechi, si ndio? How come timu inakuwa na makomando wake na wanakuwa against na, ma, na, na 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 viongozi au na wachezaji wa timu nyingine. Kwa hiyo kwa mujibu wa mmoja wa wenzetu hapa wa Globe alituambia kwamba eh wale makomando walienda kuambia club African wakabadilishie nguo vyumbani. Kumbe ni makomando kule. Kumbe ni makomando na walikuwa. Eh, makomando ni sehemu ya unasema uongozi wa club ya Yanga unawatambua. Da. 
basi ni ayo buku sabu <laughs> kwa mimi kwa experience yangu sijawe kukutana na kitu kinaitwa makomando kwenye professional football yani wanatambulika rasmi wanatambulika e, watu kama watu security eh wa club usika wa club usika yeah. wanatambulika bila kupesa match wanatambulika maana kama wanatambulika na timu mm. ina maana mm. timu pia inabariki kuamwagia maji officials wa timu nyingine kuwarushia makopo na vitendo kama vile vingine nafikiri ni kitendo cha aibu alichokifanya na kama hatutapewa adhabu basi sitaki kirudie tena kwenye ardhi ya Tanzania kwa sababu itakuja siku moja kukosti timu ya taifa mechi zake kuhamishwa kwenye nchi nyingine tukakosa home advantage itakuja kukosti club club zingine zinazowakilisha nchi kimataifa mechi zake kuchezwa hapa lakini sio timu zetu na taifa na club zetu tu uwanja wa Benjamin William Mkapa unatumika na timu za taifa mpaka tano kwenye ile international break moja tuwe kuna Burundi wanakuja kucheza hapa kwa Sudan Sudan wameutumia Somalia wameutumia wameutumia nchi gani nyingine nafikiri kuna nchi za karibu karibu hapa Eritrea wanaotumia kwa sababu moja kwanza ni usalama kwenye nchi zao hakuna usalama si ndio kwa hiyo mechi zao zimeletwa hapa pili ni standard ya uwanja wa Benjamin William Mkapa ukiangalia pitch pale vile hawezi kuipata kwenye uwanja mwingine wote East and Central Africa si ndio kwa hiyo inaharibu ile sifa kwa hiyo nafikiri ni kitendo ambacho kina tunatakiwa kwanza tukikomesha sisi wa nyumbani si ndio na kukomesha nini ni kutokulea vitendo kama vile kutoa maoni yetu kama hivi tunasema kwamba ule ni upuuzi na usijirudie si ndio of course na hiyo ndo concern yangu speaking of that bado tuko na club in africans uh, ambayo jana ilicheza uh, mchezo wao huo wa kimataifa Eh, kama nilivyokujuza hapo mwanzo si tujikita hasa kuna benchi la ufundi ambapo kumekuwa na maswali na mijadala kwamba of course anatosheleza nabi au atosheleze. Sistinyo nilikwambia wakati tunaingia hapa nikakwambia hivi kwa mambo aliyofanya Nasruddin Mohamed Nabi mimi binafsi. Eh, naona ni mambo ambayo katika mambo ya kipekee amefanya kwa sababu yanga alikuwa eh, haina mafanikio kaja pale kaipa mafanikio kwa kipindi takriban miaka minne kulikuwa hakuna mafanikio hayo. Kaji akaleta mafanikio. Na hadi anaenda kwenye mchezo wa kimataifa dhidi ya Hilal Yanga alikuwa unbeaten eh, katika zaidi ya mchezo nafikiri ni takriban mchezo wa 40 na unbeaten na hiyo record ya kipekee. Eh, mara baada ya kuondoshwa kwa mimi kwa mtazamo wangu. Eh, naamini ingekuwa bure sana kusema of course kwa hapa nilikuwa nifikisha Yanga na nimeshindwa kuwapeleka hatua ya makundi mimi binafsi najiweka pembeni. Kutokana na Uh, ma, kwa maslahi mapana ya club nimeshindwa kupeleka kwenye nchi ya hadi mimi inatosha kuwasha heshima yako unbeaten ibaki kuwa pale pale kuwasha heshima uh, heshima fulani kwa sababu kinachoendelea sasa hivi unachokizungumza baadhi ya mashabiki uh, kwa kiasi kikubwa kinasikitisha kwa mtazamo wako sasa uh, nabi ana staili ya ondoke kwa sababu siku zote kocha uh, hadi to be fired na staili au hastaili nitasema mwishoni baada ya maelezo. Of course ni, nianzie kwa maelezo yako ulisema kwa zaidi ya miaka kadhaa fulani mm. yanga ile struggle si ndio? Mm. Baada pale ikampata Nasruddin Muhammad Nabi kwanza kurudisha heshima loko mm. ah, na kimataifa si ndio? Mm. Mm. Ukataja kwenye maelezo yako kwamba kuna heshima alijenga kwenye msimu wake wa pili kwa sababu ya kwanza alianzia nusu. Mm. Ukasema kaleta unbeaten 40 plus si ndio? Mm. Baada pale ukasema ili sasa makombe uh, pia mashati eh, makombe mm, pia mm, makombe mm, pia mm, na maana locally kafanikiwa mm, mm. ukasema ili sasa aendelee uh, kuilinda ile heshima yake kwa wana yanga mm. uh, tuwe mzigo si ndio kwa maana kusema bwana eh hey, ah nimeshindwa kupeleka makundi ligi ya mabingwa mm. inatosha ili kulinda ile heshima mimi nafikiri hapana kwa sababu sababu zipo nyingi mm. locally alifanikiwa na ndio ilikuwa lengo lake la kwanza kwanza kurudisha heshima ya yanga ambayo ilipotea local si ndio mm. alirudishaje alifanya wa kwanza walikuwa na wachezaji akawapa akatengeneza aka unit strong kwanza wakamsajilia ili kuweza ku dominate local mm, wakamsajilia yes sio kwa matakwa yake hapana hakusajili okay. alisajiliwa wachezaji akawakuta akasema mm. hawa local nitafanya nao vizuri mm. na aka prove si ndio mm. uh, sasa ikaja daraja lingine wewe ukimaliza shule ya msingi unaenda shule ya sekondari si ndio ndio na vitabu vile vile kuna wendi na sila lazima e, si ndio e, kuna vitu viongeze yeye kapandishwa daraja kwa maana kwamba local ka prove kwa kila kitu kwenye makombe yote sio mapinduzi cup sio FA cup sio e, NBC e, sio chochote wala federation ndio yes. akapanda daraja je wakati nabi anapanda daraja ni ile yanga na malengo pia si anapanda kwamba 
lengo letu kimataifa sisi ni sehemu hii sajili mzo mpa ye jie zinaendana na lile daraja lopanda na kutajia mifano ya sajili kwa sababu kwenye sitaki kusema kwamba kile kikosi ambacho kinacheza sasa hivi Young Africans hakiwezi sitaki kusema hivyo na wala sitaki kusema kwamba kilichokuepo wakati ana dominate locally kwamba hakiwezi sitaki kusema hivyo ile maelezo yangu yatajibu kinaweza au hakiwezi nikianza na kikosi ambacho kilikuepo locally mm. kilikuwa kinaweza mm. si ndio mm. kile kikosi cha kwanza tu mm. Mm. kile cha kwanza tu ile first 11 ilikuwa mm. inaweza kudominate locally na akaenda nayo international mm. Lakini akafanya recruitment kuondoa wale kina boxer, kina Deyun, kina nani, akaondoa wale wote, si ndio? Mm. Ameondoa. Replacement yake ilitakiwa iwe watu watakaowapa tre nini challenge kwenye training ground wale ambao tayari walikuwa naanza. Kama sio kuwapa challenge basi waanze wao. Yaani ufanye sajili ambazo zitazizidi zile ambazo zipo au kama sio kuzizidi ziwape challenge ili uweze kufanikiwa nazo kimataifa. Walifanya hivyo. Majibu ni haya hapa. Ukamsajili kwanza Lazarus Kambole mtu ambaye alikuwa majirani injury si. prominent yes baada ya pale akafanywa replacement kabla hatajaanza kucheza game za yanga official alikosa tunga wa jamii akasema alikuwa yuko yes. fit akarudi mazoezi wakam waka, mm. wakamleta wakam replace kwa Twisila Kisinda haja prove totally wewe ni shahidi tukaja baada ya pale akamleta aka, aka Gelbi Gilimana tukamwambia Mr EPL kacheza sijui an experience mm. hivi 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 si ndio haja prove paka sasa hivi totally si ndio akaja akasajiliwa aka nani mwingine ambaye alisajiliwa Joyce Lomalisa hao wote waliosajiliwa ambao tuliamini ndo wataenda kuivusha yanga wao wengine wao wote hawakuweza kuisaidia yanga Bernard kidogo anaingia kwenye kikosi hey, lakini unamuona lakini Bernard anakupa mechi kati ya mechi 10 atakupa mechi 5 kama sio 4 kwa sababu ana mambo mengi ya ya, ya, ya kinidhamu ambaye anaweza kufanya kosi mechi zingine mm. kwa hiyo bado sio mtu ambaye ni unaamini kwamba huyu nitakuwa naye si ndio kwa hiyo kabla ya kumtaja nabi kama ndo ndo source au ajiuzule je tujiulize sasa na sisi wale management ya anga walimpa kile ambacho wanachikistahili ili waende naye mbele kimataifa kumbuka hiyo stage ya mbele kimataifa inahitaji yawe mambo yote ambayo niliyataja kwanza kwenye usajili Laf, lakini pia hilo swala la nabi mimi ukiniambia kwenye kikosi cha sasa hivi kilichocheza jana je hakikuweza kuifunga klabu African mimi ningekuambia kingeweza tatizo ni nabi ndo swali lako Eh kwamba eh yes, yes, tatizo ni nabi yeah. hapana. Umesikia? Tatizo la kwanza ni yanga nzima. Hao una game ipo home. Kwenye mpira tuna, kuna kitu tunakiita home advantage. Ile home advantage na kategori zake. Kwanza kuna masuala ya, ya, ya hali ya hewa utafaidika nayo wewe ambao upo nyumbani. Sumu isoea tusisahau kwamba walikuwa wanacheza na watu wanatoka Afrika Kaskazini kuna baridi. Kwa hiyo wao ndio walikuwa favorite wa mchezo kihali ya hewa lakini wana faida ya uwanja wameuzoea wao kuliko hao wageni wanaokuja faida kubwa kuliko zote za home advantage watu ni crowd je wanayanga wajiulize wao walienda uwanjani kwenda kusapoti ile timu unajua crowd inavukwepo pale uwanjani jinsi wanavoshangilia wanavozomea wapinzani na maana wanawakumbusha wachezaji wao kwamba mwe na njaa ya kulitafuta goli hiyo ni home advantage imewanyima hivyo vitu lakini Hiyo ni kwa upande wa wanayanga wanatakiwa jiulize waliowapa wali hamasa wachezaji. Konsani ya mwisho kuhusiana na hili la nabi, turudi kwenye mchezo. Je, yeah, tactically. Umesikia? Tactically. Yanga jana ilichezaje na yeye huwa inachezaje? Jana mimi nilichokiona mimi kwa upande wangu, tactically nabi alifanya kwa sehemu yake. Kama alikuwa na mapungufu ni machache, tunaweza tukayataja baadaye lakini kilichoyangusha yanga jana sio tactics kile chuangusha jana yanga ni technical ability ya wachezaji kwa sababu of course mwalimu kamaliza yes mwalimu kuna maeneo wewe mchezaji yeah, sasa mbili wewe ni mbinu zako sasa hao sasa mm. kwamba tactics zilikuepo hapa hivi kwamba mtacheza mfumo huu hapa style of play hapa si ndio kama mchezaji akimbii uwanjani kama mchezaji hana ile awareness uwanjani hivyo vitu vigumu hivyo vitu vyote lazima utarudi kumtafuta nabi kama mchawi lakini sio yule mchezaji ambaye alikuwa atimizi. Hapo nimetaja sehemu ambazo kidogo zitampa unafuu nabi kutokujiuzuri kama vitatu. Kwanza management kwenye masuala ya usajili kwamba daraja lilochukulia nbite ni daraja dogo kuliko ile ambalo uliyopo. Nikaja kwenye yeah. upande wa home advantage. Tu na form 3 vitabu lazima yes. viongezeke kabisa, yeah. ndio? Nikaja kwenye kwa upande wa yanga nzima kwamba wajiulize walijiandaa vipi na hiyo home advantage. 
kwamba kuwapa hamasa wachezaji si ndio na mambo mengine kama sana uongozi ulitoa hamasa wacheza mashabiki mashabiki walijaa kwa sababu tumeshona wana mifano kadhaa wana encourage vipi mifano mifano kadhaa ya simba kufuzu hii hatua kwenda mbele nguvu ya mashabiki kulikuwa kuna nguvu ya mashabiki walikuwa pamoja tugeza yes. messi pamoja si ndio tayari haya nikarudi fact ya mwisho nikasema kabla ya kujaji zile tactics za nabi je technical ability ya wachezaji ndio ya kiwanja siku ya mechi ilikuepo awareness tukianza kupima mchezaji moja moja na, nafikiri kwenye wakati unatambulisha kipindi hapa nilisikia unahoja kuhusu tuisila kisina si ndio mm. hiyo tutakuja kujadili baadaye lakini kama tukichukua zile mashine za kupima au GPS tukawabandika wa wachezaji wa yanga tuone jana jinsi walivyokimbia uwanjani brother huyo nabi utamsahau kwa sababu wachezaji walikuwa kwa kwa sipo chini kwa hiyo mimi nafikiri jibu lako nimelijibu kwamba mimi bado nitaendelea kumtikia na mani na kutokana yes. na fact ulizosema ndio tulejie sasa pale kule fact moja ambayo ulizungumza ya uh, home advantage ukaijaza mashabiki je wali play role yao kama inavyohitajika kwenye kushikamana uh, kusapotiana sitaki kufananisha of course simba ninalokuja swala kimataifa togetherness ya mashabiki yani togetherness wao viongozi na mashabiki ni kubwa mashabiki wachezaji tunaona commitment yao kubwa hata juzi the red ya gosso jitokeza kama taki mazaji wa mashabiki wa 50 walifika kwa ajili ya kuwashika mkono wachezaji kuambia tuko pamoja na hata kile kipindi nafikiri manula aishie kumsikia kiujua akisema kwamba kipindi cha covid tunafahamu mashabiki wa, uh, hawapo uwanjani lakini tulikuwa tukiwasikia kwa sababu pale uh, nje ya uwanja wa mkapa kuna maeneo mengi ya kuangalia mpira pale mm mashabiki walikuwa anasema tulikuwa tukisikia takelele za mashabiki pale hii pia ilikuwa natupa nguvu sisi hata kama hawapo ndani ya kiwanja sasa uh, kwa young africans toka kule mchezo wa hilal pale kwa mkapa ulipomalizika kwa uh, suluhu ya bila mabao tulianza kusikia mgawanyiko wa mashabiki mpasuko kuamini kwamba safari imeishia pale yani wao wenyewe mitazamo ilikuwa tofauti yana baada ya mchezo the same tena mambo yamezidi kuwa makubwa kila ukipita kwenye mtandao wa kijamii Eh, ukisikia kuna vyombo vya habari comment za mashabiki zimekuwa negative kwa wachezaji zimekuwa negative kwa uongozi zimekuwa negative kwa mwalimu na kuna siku mchawi kati ya wote uliomtaja ni nani mchawi ata mwalimu ukisikia tunaenda kwenye mechi ya pili mchango wa mashabiki kwenye kuduma za maendeleo ya timu hapa ndo tuugusie kwa vipi wachezaji kwa sababu wachezaji pale Kiswahili wanakijua wapo wachezaji ambao Kiswahili wanakijua wapo wakigeni ambao pia mashaallah Mwenyezi Mungu amewajali mbikadia la Kongo Kiswahili pia wana kimaster inaweza kukuongea kwa mtihani lakini ana kinachosi ongeleka anakisikia kuna wachizi, kuna watu pia wana kuna wanawakalimani wanawasaidia haya yanazungumzwa haya yanazidi kuikandamiza yanga yana mchango gani kuipelekea yanga ifanye vizuri zaidi hasa sana negative comment kwa sababu tunazungumzia home advantage na ndani yake ndio mashabiki kabla sija sijaenda wapi Tunis si ndio kabla sijaenda Tunis tuanzie hapa hapa mashabiki wa yanga kuanzia game baada al hilal zile comment zao zilikusha ta, yani zishaanza kuharibu kabisa psychological ya wachezaji wa yanga kwa fact ifuatayo kwanza ni kuanyima yanga ule utawala kwa kuamini kwamba sisi tukienda mchezo wetu wa nyumbani tutaperform vizuri kwa sababu tuna mashabiki kwanza wajaenda uwanjani uwanja jana kufikisha watu wa taifa 30 nafikiri ni shahidi kati ya wa 30 tukumbuke kuna zile tiketi ya kumi za bure ambazo zilitolewa na UNICEF pamoja na Young wakati wanachangia eh, ile kwa kampeni kampeni ya kuchaja kinge na covid 19 pamoja na ile swala la elimu kuhusiana na ugonjwa wa Ebola walinyima hicho kitu si ndio kwa hiyo na maana home advantage wana Young wenyewe walishaikataa Hizi negative comment ambazo zinaendelea mtandaoni zinaendelea kuwadumaza wachezaji wa Yanga kiakili kukosa ile awareness ya mchezo. Yaani wao watakuwa ku down sana morali yao itakuwa iko down sana kwa sababu mchezaji anaona hapa mbona anapondwa hapa nafanyaje. Kwa hiyo yeye haangalii mchezo ujao. Yeye ana deal na zile pressure na kati ya vitu ambavyo wachezaji wengi wa Tanzania wamefeli na ndo maana tunaona wachezaji wengi wakienda Simba na Yanga wanarudi timu ndogo. Cha kwanza kabisa ni pressure ya nje ya uwanja pressure ya nje uwanja kwa maana gani kwa maana kwamba mchezaji ataingia uwanjani kinachorom kwenye akili yake sio zile tactics alizofundishwa na Nasreddin Muhammad Nabi negative comment kinachorom kwenye akili yake ni itaperform vipi ili ni prove wrong huyu wakati huo wakati yeye anamridhisha shabiki 
anasahau zile nini tactics za mwalimu majukumu ya mwalimu umeona kwa hiyo mshwa siku anakuja kuingia kwenye mtego anako too aggressive labda kwenye baadhi ya matukio anatenda fouls za hapa na pale ambazo hazikuhitajika pale anapotakiwa kukimbia kwa ajili ya kutafuta goli akimbii anaona kama nikikimbia nitaacha gap kama siku ile mamunyeto akachoma yani kwenye akili yake kinachozungumzwa kinacho zungu, kinacho ni, ni zile negative comment kwamba nikikimbia hapa nitaacha gap kwa sababu siku ile mamunyeto lakini kumbe sio tactics za mwalimu kwa hiyo Hizi komenti za wanayanga zote sasa hivi kwenye mitandao kijamii wanavyoponda wachezaji wanavyomponda nabi zote hawamkomoi mchezaji fulani kwa sababu mchezaji mshahara wake unaingia si ndio mwisho wiki sana nilipo mwisho wa mwezi sijui lazima alipo si ndio lakini yanga yao wanaendelea kuikwamisha kwa sababu haribu mentali na mchezo wa mpira wa miguu sio mchezo wa mpira wa miguu tu kwa sababu miguu ndio inahusika ni mchezo ambao una, unaanzia kwenye akili si ndio na makocha wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana kuwarudisha mchezoni. Kumbuka kwenye timu zetu hizi mbili. Sijawahi kusikia kama kuna mwanasaikolojia au mtu wa, wa, wa akili ambaye anaajiriwa pale kuwarudisha mchezoni wachezaji, wa ndio? Ni sana sana tu wanatumia zile license A za za makocha, si ndio? Kwa sababu kwenye license A wanafundishwa leadership. Wanatumia ile leadership yao kuwarudisha mchezoni wachezaji, lakini hakuna mtu wa saikolojia anaajiriwa. Kwa hiyo wachezaji wanatoka mchezoni kwa kutumia hizo comment za mtandaoni wanaona kabisa wao wana simu zao pia si ndio kwa hiyo mimi bado naona hizi negative comment bado sio kwa sababu yanga hawakufungwa jana yanga wale draw 0 0 bado wana nafasi wana dakika zingine 90 tunis si ndio 45 45 ndio tunasema wana dakika zingine 90 mimi nasema nini kule wana 90 zingine si ndio kwa hiyo naamini mashabiki wa yanga sasa hivi ndo wanaongoza kwa kuidumaza timu yao na nikisema mashabiki wa yanga nitakuwa nakosea kuna mechi hapa wakati nani Matola kachukua timu kabla mgunda hajapewa ile mechi moja na KMC nilisikia hata mashabiki wa Simba wanaimba hawamtaki Matola si ndio ile ni tabia ambayo ipo na vile ni virusi vibaya nikirifa vitu vichache kwa wenzetu ambao tayari wameendelea kisoka ukienda signal iduna hapa ukaenda Anfield ukaenda kwa mashabiki wa Galatasaray juu kwa mashabiki wa timu gani timu yao ipo nyuma kwa goli nne lakini vitu wanavyofanya jukwani umeviona yani ni wana support wana wanatoa kila kilicho chao ndio maana sema yule ni mchezaji wa 12 yana play part yake yote wewe fanya kwa kuwanjani sasa wa kwetu ni vice versa badala wa kwetu wa support wachezaji wao wao ndio wamekuwa wakirudisha nyuma wachezaji wao umeona kwa hiyo na wachezaji wengi ni vijana mtu kama hastaki kutaja jina kwa sababu nitakuwa ni highlight mfano mchezaji ana miaka labda 21 moja kurudi chini ukimpa zile negative comment continuously wana psychology watatuambia lazima tu itamwathiri psychologically si ndio kwa hiyo mimi nafikiri mashabiki wa, wa, wa yanga wanatakiwa waangalie hicho wanachokifanya kwenye mitandao kijamii sio kitu kizuri na kinawarudisha nyuma wachezaji wao na nafikiri hawatibu tatizo la la, la, la kutukufuzu kimataifa bali wanaendelea ku, kulikuza tatizo tumezungumzia ishu ya negative comment kwa wachezaji zinazotoka kwa mashabiki kwa maisha ufundi na vitu vingine vingi hata kwa viongozi. Tuisila kisinda najua Kiswahili anakifahamu. Nafikiri mgoni mwa wahanga wakubwa comment ambao zinaendelea hasa toka amerejea. Anavorejea yanga yalikuwa maneno ya maneno ya, ya, ya kusema kwamba of course amerejea hata fulani atakiona fulani atakoma. Amerejea yule yule mzee ku hivyo maneno yakawa mengi. Lakini alipoanza kusinda mechi ya kwanza of course ya pili hata maneno yameibuka tena ameanza. Yale pia atuyaoni yanazidi kumdumaza tu isila kisinda kuzidi kuonyesha uwezo wake au wewe una mashaka na urejeo wa kisinda yanga. Hasa unachangia kwa kiasi kubwa mabadiliko ya uchezaji kwa klabu ya yanga na mabadiliko ya maamuzi ya kocha kwenye kumpa nafasi kucheza. Sijui kwa nini umemtenga tu isila na wachezaji wengine lakini mimi nahisi paka mchezaji amekuwa too much anaongelewa yeye tu na maana kuna tatizo of course hatuna mashine zile ambazo zinapima work rate ya wachezaji wetu zinapima statistics za kile ile nafasi anayocheza au ile role aliyopewa anatimizwa kwa kiasi gani lakini tunaona tuna analyze sisi wenyewe kabisa tunaona hmm, hapa kuna tatizo si ndio na mimi ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa na criticize sana uwezo wa Twisila Kisinda niwe niwe mkweli kabisa na kwa nini nimesema hivyo Tusila kisinda mimi sija, sijawahi kuridhika na uwezo wake kwa sababu ataweza kukimbia na mpira kwa sababu tunasema kwenye mpira kuna dribblers <laughs> kuna watu wana wana run with ball yeye <laughs> yeah, hadribu ana run, run with the ball na yeah. running zake mwisho yani yeye wao alitafuti box anatafuta kibendera umeona sasa 
analysis kama hizo yes zitakuwa ni negative kwake si ndio na zitakuwa zinamtoa mchezoni lakini kwa nini watu wanasema hivi watu wanasema hivi kwa sababu wanaona kuna option nyingi ambazo zilikuwa zinaweza ku, ku, kufanya replacement ya Twisila Kisina kwenye kikosi kwanza walivomrejesha yanga walikosea ilo watu atuseme uongo lakini kuna Dennis Nkani huyo ni labda tunaanzia chini kwenda juu kwenye performance wise Dennis Nkani anaweza kufanya zaidi ya Twisila Kisina kwa sababu nimeona kwenye mechi kadhaa Dennis Nkani anaweza kuingia kwenye zile half space ana, anaweza ku ku copy vizuri na wachezaji lakini mm. ukimchukua Yazudu Hape Moloko anaendi product nzuri kuliko Twisila Kisinda anapiga cross zile kuliko Twisila Kisinda lakini ukirudi kwa upande wa wa, wa, wa Dixon na Mbundu alishaonesha kwenye zile mechi yes, za kwanzoni yes, ndio eh. lakini hapati nafasi ukirudi sasa kwa mtu ambaye mimi ndo nafikiri pale ndo nafasi ambayo anatakiwa acheze yeye kwa upande wangu kwa analysis nilizozifanya Faridi Musa yeye ndo yani ndo yani totally kabisa nafikiria nikikani kiangalia kikosi cha Yanga kikitoka naona jina la Twisila Kisinda limeanza nasikitika sana kwa nini Faridi yaanze kwanza ameprove kwenye mechi moja timu taifa si ndio juzi tu hapa mechi nafikiri mechi za mwisho mwisho ni hapa aliassist nzuri sana akiwa between the lines lakini Twisila ile ile hawezi cooperate kabisa ana operate tu maeneo pembeni na hana end product nzuri si ndio Faridi anaweza kucheza kama inverted winger kitokea kushoto kwa sababu anatumia mguu kushoto si ndio lakini utamtumia Twisila Kisinda huku huku utamtumia Morrison huku umeforce kumtumia winger ambaye sio upande wake kwa sababu si tunajua wote mfumo wa nabi kwenye ile 4231 yake mara nyingi wanaocheza kwenye wings wanaingia kwenye half space mm. si ndio mm. na mabeki pembeni ndo wanaopita lakini kwa twisila imekuwa tofauti ndo wanapita kwa sababu hata kimetekea kwa side out kwa ingia kwenye half space hivo. ya kama kitu wewe una force hivyo mm. kwa nini ile nafasi usimpe faridi aingie na aingie kwenye half space umwache juma shabani akapiga cross siku hizi tuna nimeona hata statistics, statistics zimenionyesha kwamba juma shabani amekuwa na crossing ability ndogo na mshauri gani kwa sababu gani muda mwingine ndo anaingia kwenye zile half space yeah piti pembeni hapati ule uhuru anapiga kwenye half space na mwache anakatanua kisiwa kwa hiyo mimi naona kwanza comment za mashabiki kwa tusila kisinda zipo very very positive wanasema ukweli ili abadilike ili abadilike sidhani kama atabadilika tuachane kwanza na kubadilika eh ndio ili abadilike eh ndio wale nasema eh ili abadilike si ndio ila anaonekana kwa kimtihani lakini mashabiki wanatoa pia na na, na, na maoni yao kwa, kwa nini asianze huyu badala kisinda wapo sasa hii kwa hiyo hawamrudishi nyuma bali wanaijenga yanga kuhusu kisinda nitakuwa nita tofauti kabisa na na, na jinsi watu wengi wanaofikiria kwamba ti wanamtoa mchezoni hapana wanaochosema wana ni ukweli kisinda ni winga si ndio haya ni winga ume, ukimpima sasa hivi na mawinga wengine mawinga wenzake kina okra wana end product product si ndio kina wa team tofauti tofauti kina makanga au wana 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 watari wana assist anayewaibisha kwenye ligi kuliko wote yule nani wa wa wa, wa, wa site ambaye ana ana assist 4 na ana goli 3 mm hivi mbea city ndio anaongoza kwa assist yes. kuna mtu pale eh, kuna mtu pale nimemsahau kidogo ah, mm. yule ndo anawaibisha kwenye ligi nzima si ndio kwa hiyo una, unapata kabisa picha ukubwa alikuwa anapewa tuisila kisinda na anachokifanya totally different. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nafikiri Mwalimu Nasreddin Muhammad Nabi anatakiwa kufikiria zaidi. Najiuliza kwenye wao wana wana performance analyst kwenye timu yao. Sijui kama wana nani. Kama wana performance analyst, kwa nini hata siku moja wasijue kwamba Twisila Kisinda performance yake kila siku anaanda perform. Kwa nini wasijue? Kuna shida hapa. Paka sisi wa nje tunaona, si ndio? Na sio sisi tu, labda sisi hatuna utaalamu tu umekubali sawa, si ndio? Hatuna utaalamu kama walionao hao. Kwa nini hata ma performance analyst wa timu zingine wana highlight kabisa wanasema mmm hapa kuna tatizo. Najua swali unalotaka kuliuliza. Kuna kitu. Je, yeah, kuna external factor? Tunaenda tumalizia hapo kwa sababu ni amu si anambe muda umeenda. Mm. Eh. Tumalizia hapa. Hakuna nguvu yote inayotumika nje katika kumwingilia mwalimu kwenye majukumu yake kwa biashara ya mpira wa miguu hasa kwa mawakala na hasa kwa viongozi. Wakati mchezaji anasaini ule mkataba mara nyingi kuna game limit wanapewa mfano kwa kwa Ulaya ngoja nikikumbuka nitakwambia mara nyingi kuna kipengele kinasema nisipocheza ni game hizi kiasi mm, fulani wangu unaingia huko hapo ah mzigo unaingia kama kawaida mm. nisipocheza game kiasi hicho au nusu ya games usiponipa namba um, mkataba utavunjika automatically utanilipa wewe sasa nafikiri kuna kitu kama hicho nafikiri sija prove si ndio au Afrika ipo hizo wakala mm. ane msimamia labda tuisila labda ana mchongo na mmoja kati ya labda viongozi wa hiyo timu 
ndo anakuwa labda external factor ya tuisila kuepo kwenye kikosi kila siku Mwana, mimi kwa mawazo yangu ndo ananiambia hivyo jako sijui ah, of course kila mtu anake kutoa lakini, maoni lakini mm. ukiangalia performance overall una una prove kabisa unasema wewe hatakiwi kuanza kwenye coast ya anga si ndio kwa hiyo labda sijui wanasema criticism inajenga lakini wenzetu criticism mara nyingi wanachukulia kama chuki wanaona labda tukisema hivi ndo tunawachukia lakini tunapo criticize kama hivi mara nyingi huwa sisi ndo tunajenga wafikirie upande upande wa pili kwamba kuna watu wana perform vizuri sana kuliko tuisila kisinda lakini wapati hawapewi uh, nafasi kama tuisila kisinda kuna watu wana perform vizuri sana kama uh, wana perform vizuri sana ila wapewi nafasi kama nafasi na wapewi tuisila kisinda uh, wapo wana usahili kupewa kutoka na performance zao maneno na mwisho ya yeah, sisi ni martins uh, ni mauni yake kwa sababu kati, kwa mujibu wa katiba ya jamuri ya mungu wa tanzania yes hmm. uh, kila mtu uh, ana haki ya kutoa mauni as long as akiuki uh, uh, maadili avunji uh, sheria wala nini imekuwa ni sehemu ya sisi kutoa maoni yetu ama sisi kutoa maoni yake kuhusiana na kile ambacho yeye anakiona katika eh, soka la Tanzania lakini vipi katika zile haki za kibinadam haki za binadamu ulimwengu ni kote eh, kila mtu ana haki ya kuzungumza kutoa maoni na sisi tuna haki lakini mimi mwana habari pia kwa sababu ninachagiza maendeleo nina haki ya kutengeneza forum debate mjadala eh, kwa manufaa eh, ya kupelekea maendeleo public debate ndio mambo ambayo eh, tumeyaona debate ya leo mjadala wetu wa leo ni mjadala ambao upo na upo katika maeneo tofauti tofauti kutokana na kile ambacho kimetokea kwa mwakilishi wetu wa Tanzania katika michuano kombe la shirikisho club of young africans mimi naitwa Muhammad Hussein kwa nasi ni Martin na washukuru wale wote waliowekea walofanikisha kipindi cha sport house siku ya leo kuanzia Amos Nyanduku mnawaimpate Bakari pale uh, YouTube moderator Nizia Morris YouTube moderator Kelvin pale pia amefanikisha kwa tunawashukuru sana tunatakiwa utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata uh, kupitia hapa Global TV online kwa heri kwa sasa Toto VFD ni mfumo bora wa kidigitali kutoka TSL Technology Limited unaomwezesha mfanyabiashara kutuma risiti ya EFD popote alipo. Mfumo huu ni wa gharama nafuu na rahisi kutumia. Unachotakiwa ni kuwa na TIN namba, leseni ya biashara, kitambulisho cha miliki wa biashara na barua ya maombi ili kusajiliwa. Na process nzima itachukua masaa mbili tu mpaka kukamilika. Unachohitaji ni smartphone yako kiganjani au laptop ili kuweza kuanza kudumia wateja wako popote utakapokuwa. Kwa taarifa zaidi juu ya mfumo huu wa kidigitali, unaweza kufika ofisini kwetu City Mall Dar es Salaam, gorofa ya kwanza au unaweza kutupigia kwa simu namba 0677047704 au 0678 27 Toto VFD, simu yako ni risiti yako.